Moin Sinn. Moin. Wir sind aktuell in Werne. Das ist so ein Kraft zwischen Münster und Dortmund, wo ich geboren worden bin. Genau, Björns Heimat. Wir sind gestern Nacht hier angekommen, nach einer totalen Odyssee mit der Bahn, mit irgendwie ausfallenden Zügen, Alternativzüge suchen und dann nachts nochmal irgendwie durch Dunkel im Rad fahren. War super. Also wie man das kennt von der Deutschen Bahn. Hm, war richtig gut. Plan für heute ist, dass wir jetzt nach Dortmund fahren zum Kartoffellord. Klingt merkwürdig, ist aber so. Der Kartoffellord ist eine vegetarisch-vegane Imbissbude in Dortmund, die es seit den 80er Jahren gibt. Und ich habe da einfach sehr viele Erinnerungen dran, denn zu der Zeit, als ich in Dortmund gearbeitet habe oder mit meinen Freunden damals auf Konzerte gefahren bin im Ruhrgebiet, waren wir eigentlich immer vorher oder nachher da was essen, weil der Laden hat gefühlt immer auf und es war einfach sau lecker und was anderes gab es auch damals nicht. Und da Jani für gutes Essen immer zu haben ist und da halt noch nie da war, dachte ich mir, beim nächsten Mal, wenn wir in der Nähe sind, Fangen wir einfach hin. Und das sollte jetzt soweit sein. Ausreichend am Vatertag. Wen interessiert der Vatertag? Lass uns weiter über Essen reden. Meine Erwartungen waren schon sehr hoch. Oh, wir sind hier am Wattelham-Kanal. Äh, und wie immer haben wir jetzt Gegenwind. Richtig schön. Fünf Kilometer, stumpf geradeaus. Eigentlich ist es eine echt schöne Strecke. Aber so ist doof. Ich weiß auch nicht, wieso es eigentlich immer beim kleinsten bisschen Gegenwind anfangen zu meckern oder bei Hügeln oder so, aber irgendwann, irgendwann legt sich das auch mal. Ich bin ja auch kein Fan vom Gegenwind, aber das fand ich auf dieser schönen Strecke gar nicht so schön. Wir sind jetzt irgendwo in Lünen, Lünen Süd, glaube ich, und äh, für mich völlig neu, was total geil ist, also so Mofat war ja früher einfach unten, was auf viel Zechengelände und dementsprechend viele Bahnen. Und diese Bahnen sind jetzt alle weg. Und jetzt hast du hier stattdessen, wo die Schienen waren, halt Radwege. Mega gut. Richtig gut zu fahren. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir erreichen Dortmund und den nervigen Stadtverkehr. Aber das war mir jetzt egal, denn ich hatte Hunger und es gab gleich etwas zu essen. Guten? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. So, wir hatten das ja groß angekündigt als wir fahren zum Kartoffelort video Und vor lauter Hunger und Essen haben wir dann vor Ort eigentlich gar nicht wirklich viel gefilmt. Naja, wir lernen ja auch noch dazu. Immer diese Hindernisse, als hätten wir nicht auf unserer letzten Tour schon noch davon gehabt. Aber auch diesmal war ich natürlich nicht darauf. Wir sind jetzt ziemlich gesättigt vom Kartoffellord und äh, ich war zuletzt vor, ich weiß nicht, 15 Jahren da oder so, vielleicht vor 10. Und das Geile ist, es war auch genauso lecker wie damals, oder? Wie fandest du es? Du hast noch nie, erst noch nie gegessen vorher? Ja, genau. Es war für mich ja das erste Mal und ich habe sehr hohe ähm, Erwartungen gehabt. Und ja, war schon sehr lecker. Und ja, wir hatten nicht die aber war ganz gut. Äh, jetzt sind wir äh, bei Phoenix West, ehemaliges Zechengelände, Hochofen, ich weiß nicht genau. Äh, eigentlich dachten wir, hier ist voll cool. Aber hier ist nur Party. Aber hier ist äh, halt Vatertag pur. Bollerwagen ohne Ende und an jedem Bollerwagen kommt eine angelaute Musik raus. Von Metal über Nazi-Rock zu Schlager ist alles dabei. Das ist irgendwie ziemlich uncool. Also fahren wir jetzt weiter, oder? Ja. Okay. Dann ging es langsam wieder raus aus Dortmund, entlang der Emscher. Und es war wirklich schön, außer der vielen Menschen, die da auf dem Weg waren. Es war halt Vatertag und alle haben frei. Außerdem wissen das auch nur wir, denn. Wie du siehst, habe ich alle Menschen aus dem Video rausgeschnitten. Es ging dann weiter durch Parks und irgendwelche Stadtteile Dortmund, die ich mit Namen nicht benennen kann. Unterwegs auf den ehemaligen Bahntrassen, die zu richtig guten Radwegen ausgebaut wurden, begegneten wir wilden einheimischen Tieren. So, irgendwo im Nirgendwo. Wegen der ehemaligen Bahntrasse, ist irgendwas zu ergänzen. Schöne Mondblumen, schöne Wege, richtig schöne Wege. Richtig gut, gut rollt, Sonne, wir rollen, aua. Okay, zugegeben, diesen Boxer habe ich mir 
echt verdient, weil zum einen habe ich selber nichts zu erzählen gehabt, offensichtlich, und ich muss einfach mal akzeptieren, dass nicht immer alle Leute das sagen, was ich hören möchte. Bei Carmen, vermutlich kam nach Kreuzecke, da freuen Sie mich eine Autobahn zu sehen. Aber ja, äh, Strecke hier ist mega schön. Wie Jana vorhin schon sagte, alles schön, 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 schön. Da haben wir gerade schon ein paar Gravel Hipster, so wie uns gesehen. Ich glaube, sie grüßen uns, ne? Die gucken uns im Arsch nicht an. Ja, so ist das. Und äh, ganz interessant ist übrigens, vorhin hat mein Wahoo aufgegeben und plötzlich zeigt das, plötzlich ist die Karte weg. Ist die Route ist noch da, aber die Karte ist weg. Mitten in der Fahrt. Und dann denkst du, hä? Ja, dann gucke ich rein und dann ist die Karte für NRW nicht mehr drauf. Wie auch immer die abhanden kommen ist, während der Fahrt, das erklären wir einer. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare. Auf eine Sache war Verlass. Es gab Rücken, Rücken. Rücken. Über Rücken. Haben wir schon Rücken erwähnt? Bei all dieser Monotonie durch Rücken und Drucken ne, nahm langsam der Wahnsinn Einzug. Schön ist es hier. Schön doch. Ne? Ja. Sag mal schön. Schön. Das würde ich doof haben, wie war das? Ah, ein Hund. Ich leg auf. Ey, ich habe vorhin gesagt, mein Wahoo hat die Karte verloren. Aus dem Nix. Und jetzt, aus dem Nix, ist die scheiß Karte wieder da. Was zur Hölle? Und da kommt schon wieder ein Bollerwagen. Da sind wir wieder, der Bollerwagen ist weg und die war auf jeden Fall auf dem Alkohollevel, würde ich behaupten, die hört die Herzen heute, weil die habe ich im Vorbeifahren gerochen. Äh, super. Musikalisch waren die schon, ja die waren richtig scheiße, aber waren die schon die schlimmsten? Weiß ich nicht, die waren alle gleich schlimm. Es war auf jeden Fall musikalisch, das ist heute echt, echt definitiv eine Körperverletzung. Wir waren fast zu Hause und endlich gab es keine Bollerwagen mehr auf dem Weg. Es ist schon krass, wie viele Betrunkene an diesem Tag unterwegs waren. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch mal kurz anmerken, dass wir die Nacht vorher kaum geschlafen haben und die Allergie uns ziemlich erwischt hat. Aber Ihr seht es selbst. Hey, wir sind jetzt äh, wieder zurück zu Hause, also im temporären Zuhause. Temporäres Zuhause, also bei meiner Mutter. Und ja, was soll man sagen? Insgesamt, guter Tag. Minus Bollerwagen, minus Bollerwagen mit scheiß Musik. Äh, Essen war gut. War ist komisch. Ich merke die Pollen, die draußen rumfliegen gerade. Ja, ansonsten. Jetzt äh, hoffentlich ein kleines, ähm, schönes Kaltgetränk. Ein kleines, ein schönes Kaltgetränk. Ja. Oh. Nee, also wir machen jetzt einfach nichts mehr und äh, sagen jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja.